Antwerp. Allora, Antwerp. Eh, la, la, le seconde squadre, come sapete, la prima è stata la Juventus, poi l'Atalanta, secondo me sono uno strumento indispensabile nella crescita dei, 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 dei giovani. Cioè, il passaggio tra la primavera e la prima squadra è molto difficile e quindi manca quella, quello strumento intermedio che possa garantire loro una crescita e questo era presentato dal 2023. Però qui, ecco, mia colpa per relativo, però diciamo, diciamo quasi una denuncia che faccio al mio club che io gestisco, è quello che non ci sono le strutture adeguate. Quindi oggi ci troviamo a dire ma dove la facciamo giocare? Dove la facciamo nella rana del 3 che non abbiamo ceduto? Ti piace la Viola Park? Prima, e poi Biasina ha interrotto il sogno. Ha bloccato, <ride> bloccato la trattativa. No, 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 prima che arrivasse il che... Ma chi è, qual è il, il tuo Messi? Ah. E possiamo dire che la tua carriera ormai è lunghissima, è anche il giocatore più forte che hai avuto? No, ma ah, sì. la categoria dei forti insomma, è difficile da sottoscrivere. Io dico che lo ho letto pubblicamente, insomma, è un giovane talento che è diventato campione, quindi, quindi sta domenica dopo domenica, giornata dopo giornata migliorando, perché è giusto che sia così, perché è giovane e di conseguenza è un elemento sicuramente che, di cui si parlerà. Dovrebbe intanto procedere a quello che nell'azienda normale viene definito test ingresso, cioè quando uno viene assunto in un'azienda, fa un colloquio, questo è, è spontaneo, mm -hmm. nel calcio no, tu per i giocatori, perché li vedi, perché non sono non sparati, vedi, diciamo. quindi no, poi no. quando poi li hai presi ti rendi conto di alcuni aspetti negativi, di alcuni aspetti di, che rappresentano un problema, però dopo, in più il giocatore rappresenta un asset patrimoniale, quindi non è il caso, per esempio, in questo caso, ma immaginate un attimo se i giocatori fossero squalificati per anni, quale, quale danno economico per i club che hanno comprato o li gestiscono, quando in realtà il club non ha delle grandi responsabilità. Quindi siamo noi davanti a una ha una situazione che va studiata, calcolata, analizzata da tantissime componenti. Se anche non, non arriva a tizia io cambio, ecco. quindi riusciamo sempre a trovare una situazione di emergenza, quindi siamo fiduciosi da questo punto di vista, come dicevo prima. Alla fine mi sembra che eh, la, la rosa sia una rosa assolutamente competitiva. Sì, sicuro, sicuro. Ecco, io sono contro quelli che dicono che l'Inter deve vincere per forza lo studente, per forza o ci si prova? Ci si prova. È chiaro che non avevamo mai visto la carta di Trento, che era in casa della seconda stella, qualcosa di importante, di, di, di storico, che ti rimane, no? Per me ci sono male. Però è normale che ne hai già parlato troppo, no, non c'è bisogno di parlare di da, basta Però forse anche per l'allenatore, nel senso che un sacco di volte non trovo. Ma la, la, la pressione ci, ci vuole, no, la certo. pressione dello sport. Aiuta. Eh. Anche perché ad alto livello senza, se non si starà a la pressione. Quindi, ottimismo. Eh. Poi lo gestito Cassano la sanno, voglio vedere. No, dopo quell'esperienza lì. No, lo salutiamo Antonio che è per mica, eh, cioè, Però voglio dire, quello è come fare zero, si fa. Si fa sempre. Eh, fare... Allora, non, mi, non dirmi direttore, possiamo cogliere le opportunità. <ride> Quante opportunità hai cotto gli ultimi? Adesso, sinceramente, eh, a questi parametri zero, che gli racconti? Gli dici quando è buona che sono eh? L'Inter è la storia. No, ci mancherebbe altro. Eh. Ma do, ho letto anche, credo che sia così, che dopo la finale di Champions vengono tutti più volentieri. No, beh, beh, questo è vero, nel senso che comunque è stato un momento di, diciamo, in cui l'Inter era un po' la dimenticatoria da parte di tanti, tanti giocatori. Poi ultimamente abbiamo risalito la fine, per cui è vero che c'è molta attenzione verso una società che comunque nella storia ha, ha, ha creato qualcosa di importante, questo di, di, di altre società. Insomma. Ma quindi gennaio, mercato sì, mercato no. Non lo so, dipende un po' anche da come, da come andremo, oggi è un po' per natura. Certamente l'attività diciamo, di monitoraggio, quindi di un termine abbastanza ah, moderno, va avanti, va avanti, lo scout lo scouti che facciamo, quindi abbiamo, la lista c'è sempre. Vedi Poi, proprio il capoccione, no, lo so per mettere, ci sono un sacco di nomi, vedi? Io li vedo i nomi. Cioè, eh, per esempio qua ci sono 4-5 persone cattive, che io vedo, voglio, voglio sapere, ma Taremi ci interessa davvero eh, o non ci interessa? 
diciamo così, di mercato, non dobbiamo parlare, no, 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 tutto questo ovviamente è stato preceduto da una bella conversazione con il professor Crippa, che ha detto mi raccomando, non parliamo di mercato, siamo sul libro di Piazzini, assolutamente sì, la stessa cosa Fabrizio, sì, no, Fabrizio ha capito, non ci manca niente altro, sarà suo interesse parlare del libro e invece no, però tornerei al mercato, declinato, per questo così, Sicuramente. Sì, sì, sì. 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 Sì